kompyuta yako inapokuwa imeunganishwa katika internet na mwalifu akitaka kukufuatilia hatua ya kwanza kabisa anayoifanya ni kupata IP address ya kompyuta yako Akisha pata IP address ya kompyuta yako atajua kwanza wewe una wasiliano kutoka katika eneo gani yani ataweza kujua location yako e kama ni Tanzania au ni taifa jingine lolote au hata Tanzania ni katika eneo gani ndani ya Tanzania na vile vile ataweza kufuatilia ni communication traffic zipi zinatoka katika hiyo IP address na kama nilivyosema tunapokwenda kwenye dark web ambapo kuwe ni, ni hackers playground inabidi e, tuhakikishe kwamba tumezilinda e, kompyuta zetu yani tuweze kufanya anonymous communication na hatua ya kwanza kabisa katika kufanya anonymous communication ni kuweza kuzuia au au kuificha IP address ambayo ambayo unatumia una, una ili yamkini mtu akitaka aki, aki, aki kufuatilia asiweze kujua kwamba wewe unatumia IP address ipi sasa hatua ya kwanza katika ku e, kuficha IP address ni kutumia e, tu wa unyenzo ambao tunaita toll toll on your ring ambao maelezo yake awali nimeyatoa katika video zangu za kwanza sasa namna kusimika toll ina ina, ina tofautiana eh, katika operating system moja na, na nyingine eh, hapa nitaelezea namna kusimika toll katika eh, Linux eh, lakini baadaye nitaelezea vile vile katika Windows katika Windows ni rahisi zaidi kusimika toll kuna Linux kidogo eh, tunasema ile little bit trick lakini ina inawezekana ina na unaweza ukawa salama zaidi. Sasa hebu tuone unaweza kusimika vipi toll katika kompyuta Linux. Natoa kwanza ni ku ni, ni kurun command hii ambayo singeni kwa watumiaji wa wa, 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 wa Linux eh toll c toll tr alafu unapiga enter. Eh, then installation ya toll itafanyika. Mimi nimesha install kwenye kompyuta yangu kwa sina haja tena ya kufanya installation. Lakini ukipiga command hii utaweza kuinstall. Baada ya kuinstall unaweza ukaangalia kwamba eh nina, nina version gani ya toll ambayo 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 nimekuwa install. Eh na itakwambia mimi hapa nina version hii hapo ya toll. Eh kwa hapa ninahakika kwamba toll imo katika kompyuta yangu na by default tunasema eh, toll huwa ina ina ina, ina run katika poti eh, 9050 ambao tunaweza tukaiangalia hapa eh, tukakuta eh, poti hii hapa ndio default port ambayo ina eh, to, toll ina, ina, ina run katika mashine ya, ya Linux mimi hapa natumia Ubuntu mpya kabisa version eh, 19.04 na hii port ni muhimu sana tutakuja kutumia katika configuration ambazo ambazo zinafuata sasa hebu tuangalie e, kompyuta ikiwa e, hujatumia toll na ip address ambayo ina 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 ina, 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 ina e, ya kawaida ukiweka command hii hapa utajua kwamba kompyuta yangu hii ndio ip address this is an ip address ambayo haijapitia kwenye mfumo wa toll ya kawaida kabisa ambayo e, mtu aki 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 tafuta kompyuta from external ataona ina ip address hii hapa na hii anaweza kadiduce iko katika eneo gani la dunia e, hii ni katika block ambayo iko iko Tanzania na anaweza kaendelea kufanya kutumia manipulation mbalimbali e eh, asi akaweza kabisa kujua eh, baadhi ya traffic ambazo mimi nafanya mwasia kutokea hapa lakini eh, ni baada ya kutumia toll sasa IP address yangu ambayo itaonekana eh, kwa, kwa, kwa kutoka kwa nje eh, ni IP address hii hapa tofauti kwa hiyo hii IP address number itakuwa ina inaonekana ina, ina, ina kwa nje kwa mtu hataweza kujua hii IP address iko katika lo, lo, location hipi auto imeweza kufanikiwa e, kutufichia IP address yetu. Hiyo ni anonymous point ya, ya kwanza. Sasa baada ya hapo unaweza uka una, unaanza ku, ku anonymize. E, tuna, tunaita kufanya e, kuweka anonymity katika application ambazo unazi 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 run. E, kwa lugha ya kitaalamu tunasema unazi torify. Unaweza uka torify browser ita kwanza kwa sababu internet browser eh, kama mimi hapa na, 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 natumia chrome natumia chromium natumia na mozilla vile vile sasa hizi zenyewe uhakikishe kwamba ziko katika engine ya 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 ya, ya, ya toll 
e, zisipo katika engine ya tow basi manake chochote ambacho kinapita katika brother hizo kinaweza kijulikana. Kwa hiyo ya kwanza baada ya kuinstall tow hakikisha kwamba ume umetorify e, umezifanya hizo brother zako zimeingia katika engine ya tow. Vile vile hata command shell kwa sababu ni labda nika nika run n map au nika run command nyingine zote e, na zenyewe nda zitorify kuna command za kutorify hii kuhakikisha kwamba e, kila kitu kiran kinapitia katika IP address ambayo imefichwa na ile engine ya ya, 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 ya tor sasa ngoja tuone ni namna gani ambavyo tunaweza tuka torify web browser ni rahisi e, kutorify web browser e, ka, kama hivi ni kwamba unachokifanya unakwenda hii e, hapa ni e, unakwenda katika settings E, kwa kwa e, 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 Mozilla Firefox unakwenda katika preference kwenda kwenye preference hapa kwenye general ukishuka chini utakuta kuna kuna settings ya network settings ambao kibofia hapa utakuta na kitu kama hiki e, kama nilivyosema e, ile port number ni muhimu kui kui kui, kui note E, by, by default e, Mozilla uki, uki install huwa ina, ina, inakwenda kwenye kutumia e, system proxy settings inakuwa katika eneo hili hapa na na hii system proxy settings e, ngoja tumwambie okay hapa tuone kinachotokea kifanya okay maana yake ni kwamba e, nike nikija kufanya kwa kwa, kwa, kwa kutest kwa na jebro zangu ina, inatumia inatumia tool tuone kitakachotokea eh uh, check.tolproject.org ni ni ni, uh, ni ni link ya URL ambayo imewekwa na watu wa wa, 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 wa Tor project ili kuweza ku, ku, ku check kama eh, eh, browser ambayo tunatumia ina inafuata eh, amini kwa katika Tor eh, amini Tor configured au iko Torified okay sasa rudie kwenye settings quit eh, close tabs nitufungue tena kwenda kwenye preference kwenda general settings eh, no proxy sorry naika no proxy ok eh, baada ya hapo na kuenda kwenye natafuta ile test ya eh, test browser Kwa hapa itanambia kwamba I'm not configured using tool Manaki ni kwamba chochote ndakacho kipitisha hapa eh, Kitaweza ku eh, Ntaweza kufatiliwa Ntaweza kuwa traced Location yangu itajulikana IP yangu itajulikana Kwa hiyo wahalifu wa watu ingina mbua na nifatiria Wataweza kujua eh, Ninafanya vitendo gani ya niko hapi Sasa hili ukuweza kukwepa hii Ndiyo nukwenda kwenye settings eh, Preferences eh, hapa tuko kwenye general na kwenda kwenye e, network settings tunasema manual settings natumia unaandika actually hii local host ni kwa nikuwa meandika mara kwanza wakisha kwamba unaandika hapa local host na port number unaweka 9050 ambayo ndi unatumia na toll ingawaji katika configuration na toll tunaweza vile vile tukabadilisha tuka, tuka tukabadilisha hii port number tukaka port number nyingine lakini baada ya kumaliza hapa tuambie okay tumemaliza tujaribu kuona kama kuna mabadiliko safi kwa hiyo hapa tayari tuko configure na bro zetu iko salama kabisa kuweza kuendelea na hatua nyingine za dark web ambazo tutaziona katika video zetu zinazofuata 
vile vile hata kwa kwa kwa, kwa Chrome hii ilikuwa ni ni ilikuwa ni ni, 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 ni Mozilla sasa tuone kwa Chrome Chrome nayo ina ina, ina settings vile vile kama ambavyo tumefanya eh, settings kwa 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 hii brother nyingine eh, ngoja tuone hapa eh, nini kitatokea kwa bwana kwa bwana Chrome kija kwenye settings Chrome settings zake za za network zimejificha kidogo lakini zinaonekana utakuta kwenye advanced utazikuta kwenye system settings utazikuta kwenye open eh, proxy settings settings is ready Okay, ni kwa sababu nilikuwa nimesha set anyway lakini nitakuja hapa kwenye ya nani then uta click hapa na penyewe utahakisha unaandika neno localhost na port number ambayo ambayo ina, inatumika na ukishaziwa kwenye settings tayari browser yako hii inakuwa nayo iko tayari kuingia katika e, e, utaratibu wa, e, wa wa dark web e, kwa maana kwamba hii ni hatua ya kwanza kabisa ya kufanya anonymity kwa hiyo E, katika mafunzo yetu ambayo yanakuja ya 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 ya, ya, ya dark web ya tu kwanza kwa kufanya ni hii hapa na hatua nyingine zitafatwa zitafata hapo baadaye kwa hiyo e, niendelee kukaribisha waendelee kujiandaa kwa kusubscribe e, katika chano yetu tayari kwa kupata mafunzo ya ya e, e, dark web na magari tunaweza kuwa anonymous kwa dark web na kufanya mawasiliano e, tukiwa katika anonymous na kuweza ku access vitu ambavyo kimsingi E, vinaweza kuwa yuzi kama nilivyosema unaweza ukapata e, vitabu kwa wale ambao ni wanapenda kusoma unaweza ukapata tools e, research tools au hacking tools e, unaweza ukapata kwa wanapenda movie kwa download movie kadha kadha na vitu vingine kama hivyo kama hivyo kwa kweli nataka tu niwafundishe namna ya kutumia dark web e, in a positive way e, kutumia faida ya dark web e, mataifa mengi ambayo yamejaribu ku, 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 ku e, tunaita kuiba teknolojia za wengine wameitumia dark web effectively kwa hiyo na sisi naamini baada ya mafunzo haya tutakuwa katika nafasi nzuri sana ya kuweza kutumia dark web in a positive way kwa hiyo tujiandae kwa seminar hiyo inayokuja ina lakini neno moja ambalo niweke angalizo ni kwamba ya nimekuwa nipata masafa kutoka baadhi ya watu wakifikiri kwamba nilivyosema Ijumaa saa nne basi natakiwa tukutane mahali fulani hapana hii seminar ni online na hizi tutorials nimezirecord na zirecord online na nitazi publish kwenye YouTube unaweza ukazipata muda wowote kuanzia saa nne hiyo siku ya Ijumaa na ukiwa mahali popote kwa hiyo usifikie kwamba tutatakiwa kukutana mahali fulani kwa ajili ya kuweza kupata eh, hii seminar ambayo ambayo nimeiandaa nime ni online na utaipata muda wowote kuanzia saa nne karibu sana